நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாகிடுவாங்க போல இருக்குது அதனால தான் விடாமல் பேய் மழையாக கொட்டி தீர்த்துடுது எல்லோரும் நல்லவங்களாகிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்போ தான் சீராக மழை பெய்யும் மாதத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களானால் மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பலில் நல்லவன் யார் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையும் அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு ஊரில் இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லோரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துடும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதுத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமாக மரம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக பட்டுது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியா இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலா போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்த பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டு விட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்க விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேல இல்ல மண்டபத்துல விழுந்தது மண்டபத்துல இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் புழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்துல விழாம இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படிதான் தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லவன் எதிரில ஒருத்தன் சைக்கிள்ல வந்துகிட்டோம்னா அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னு நான் நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அவன் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சார் பணம் இருந்தாலே அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக்கை அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் குருநானக்கு சிந்தித்தார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் எனக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உதவி இதுதான் நார் ஊசிய கையில வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவரு நீங்க
அப்போ இந்த ஊசியை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்கள் எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசாக சிரிச்சுக்கிட்டே இதை கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருளை கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாராம் குருநானக்கு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நாம் செய்கிற நல்லது கெட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்கை வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில் செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துக்கிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம் வந்து பணம் சேர்க்கறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேசாமல் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில் பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில் செலவு பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அது அனுபவித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம செல்வத்தை இங்கே மற்றவங்களுக்கு பயன்பட செய்யுது அதனால் ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்கிற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் நான் எப்போவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ அவங்களில் சில பேர் அங்கே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னென்னா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் கியூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடுமூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்யறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போறப்ப அங்க போய் நீங்க மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்க போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமா என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்க எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தியேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நி
ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணியிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தைச்சி வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னான் ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தாப்பில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியாக தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா சரியாக போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடந்தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையாக தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கையை கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால் வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிட்டான் மெதுவாக நடந்து போகிறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிச்சயமாக இது வந்து இந்த ஊர் மேலே தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னா பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆயிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னாராம்
எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்த உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரிட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரிட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கும்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் இப்படி செய் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்திரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிவிட்டு சம்மதிச்சான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் 
இப்படி வாழ்ந்தார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைன்னா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்தது இல்லை என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றதை மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்க வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்றேன்னார் இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலா வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்க வீட்டுல சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்லை அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டில் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடன் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிட்டுது அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களா தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியா திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில ஊரு புறா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேத்து ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில யாரோ வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலா நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிட்டுது என்ன இது தின இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதோ பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயிடல உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருடன் திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டுமல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமா இவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பணம் முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே நடந்தார் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் இப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்ன பின்னாடி போலீஸ் தேடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்ப போயிட்டு இனிமே ஒண்ணும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் ஜெருசலேம் அங்க உள்ள ஒரு தேவாலயம் 
அதில் உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிற சமயத்தில் அந்த பெட்டியில் காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போடுறது வழக்கம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்னைக்கு இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதாக வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாராம் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தேகம் இயேசு விளக்கினார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பைய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டுது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவே இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தோல் வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்தில் இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோலில் காலை வைக்க போகிறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னானா அப்படின்னா அப்போவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னானா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா இவன் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளன் அவன் அங்கே வந்து மன்னர் முன்னாடி நிற்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்கே இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரில் யார் சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கிறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பித்தாங்க இரவு பகலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆறு மாதம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது பாராட்டினார் இதோ பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமா இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்குது கலையின் உச்சமே இதுதான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் 
திரைச்சீலையை விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சீலையை விளக்கினார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாத காலமாக அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கிறான் அதுக்கு நேராக எதிர் சுவரில் அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில் பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இதை பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலையே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் கையால் வரைகிற ஓவியங்களில் சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதில் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமாக இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவ சிந்தனையாளர் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுறோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பற்றி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பற்றின எதிர்பார்ப்பும் அதுகிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்டே இருந்து நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில் வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூமில் கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டிலிருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்தில் உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தான் ஏதோ ஒரு சின்ன அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஏழை வர்ற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியாக அவன் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்சம் காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ளே காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக எழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்து தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டான் உள்ளே இருந்த நாணயத்தை வெளியில் எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அந்த நாணயத்தில் தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்கள் கோட்டு ரொம்பவும் தூசியாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில் உதறினேன் உள்ளே இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டுது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல அதுக்குள்ளே அதை யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேறு ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்டை பைக்குள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் 
இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்போவுமே என்ன தான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்னை அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாகவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையாக அது எப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஓட்டமாக அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி உங்கள் தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குற மேதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிட்றவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்கள் பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலேருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள்கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன்கிட்ட இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன்தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால் நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ளே போகணும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்கே யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி உங்கள் தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் 
அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியா இப்படிதான் அதை சொல்றாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகள்ல ஆர்வமா இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்றாங்க கடவுளை பத்தி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரக்னையே இருக்கிறது இல்லை ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பத்திலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போறவன் துன்பத்துல சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம அனுபவத்திலேயே பார்க்கற மேதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிடுறவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்க பரீட்சை எழுத போறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்துல சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வுல வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில அதுல இருந்து நழுவி போறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்யறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள் கிட்ட இருந்து மனிதனையும் மனிதன் கிட்ட இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன் தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ள போகணும் அங்க போனாதான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்க யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவம்ங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்னு தத்துவம் இன்னொன்னு மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்கிறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னன்னா சொல்றவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமா என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவா கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்ப அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேத்து ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலரா பறந்து போய் உக்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சு போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டுருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல சிக்கல் என்னன்னா இப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆயிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்கறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்கறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் 
நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனால் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு முழிச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏனியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன் என்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏனியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏனி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் வந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்குனார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் குருகிட்ட இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாயிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அது அது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறும் இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோபம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போ தான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்லை மரத்தில் இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்போ அந்த தோட்டம் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாளியை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டுட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லையும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சலசல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்போ உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொண்ணான காற்று அப்படின்னாராம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறை ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உமான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலேருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனைப் போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொன்னிற காற்றில் ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பாக வளரணும்னா வேர் காயாமல் பார்த்துக்குங்க 
தினமும் தண்ணி விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாதம் கழிச்சு அவர் தோட்டத்தை பார்க்கறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேர் காயாமல் பார்த்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி பார்த்து வேர் காயாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சினே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் என்னத்தையும் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்னைக்கு வசமா நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகளெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சால் ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில் உப்பருகையில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழிச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ளே அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்டே வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்ன தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு விசாரித்தார் இவங்க மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்னை பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டார்னா அவரை வேணும்னா இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்டே சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறிய அது எப்படி முடியுது ஒன்னால் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்தில் உள்ள அறிஞர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல ஒன்றை கேட்டால் தெரியும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ வரமாட்டேன் விட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையாக இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டால் நிம்மதி தேடிட்டு வந்துடும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்குது அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்கள் சுகபோகத்துக்கு விலையாக தான் உங்கள் நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்கள் என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டானா இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியிலேருந்து அதை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு நானா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்கே இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால் போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதையை அந்த கடற்கரையில் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடித்தோம் அவர் முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சுது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்தால் உங்கள் கண்ணில் படாத இடமாக பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரு தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாய திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள்
இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் கேள்வி கேட்குறது நிறுத்த மாட்டார்னு நினச்சிக்கிட்டே எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாரா வந்தவர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமாக சொன்னாராம் உங்கள் குரு தெரியுமா எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் எங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் எங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்க மூலமாக உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னென்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாரா இது மாதிரி தான் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூலையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்று எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசுனதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் விற்றது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்பை நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்
இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் பொழுது அழுகை எது எதிலிருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்கு என்னை சோதிச்சு பாருங்க ஆலோசனை சொல்லுங்க ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மள மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம தான் இந்த உலகத்துல ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவிசி ஆச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பையை தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சுருக்கிற பைய இவன் பையை விட பெருசாக இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது இப்போ அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கவனித்தா என்கிட்ட இருக்கிற பையே பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால் வேற பைய எதையும் மாற்ற வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயிலில் அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்தில் தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்தில் இருட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பையை நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சிது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சிது இப்போ பார்த்தா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பையையே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிற்கிறான் இவன் மெதுவாக பக்கத்தில் நிற்கிறவங்ககிட்ட கேட்டானான் ஏன் நீங்கள் பைய கையிலேயே வச்சுருக்கிறீங்க செவுத்தில் மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லைப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சுருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சுருக்குறோம் நம்ம கவலைகளை பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனால் மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் பழைய நண்பர்களோடு வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு நானும் அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பையே போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற கதை அதனால் நம்மகிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்திலேருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் 
அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க கவலைகளை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையாக எல்லாரும் வர ஆரம்பித்தாங்க எல்லார் கையிலையும் பை இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்கே அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்கார் கடவுள் பின்னாடி லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் மேல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னார் அதை அலட்சியமா நினைச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் அளவுக்கு மிஞ்சினா எதுவுமே இடைஞ்சல் தானே அன்பும் அப்படிதான் அன்பு அதிகமா இருந்தா அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போறாப்புல ஆயிட்டு இல்ல தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களையெல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டா வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் இப்ப சொல்லுங்க அன்பா இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனா கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்ல அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிரும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்றான் தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்றேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்றியா செய்யறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்றியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேர்ல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால தாக்கப்பட்டா கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலர் அம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனா அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பா இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்பதான் வாழ்க்கை சுகமா இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தா தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேரில் அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்கு அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள் கிட்ட அன்பா இருன்னு சொல்றோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால அன்பு கூட அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு தகவல் மூலமா நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானோ இதை பாரு உன் பேர்ல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்கா என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் நெருப்புல நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீர்ல குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாம இருந்தா வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆளு வேகமா நடந்து போயிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்ல மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாம கையில குடையும் இல்லாம அந்த ஆள் வெயில்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்துல இன்னொருத்தன் குதிரை மேல ஏறி அந்த வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில குடையும் இருந்தது நடந்து போயிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களோ குதிரை மேல உட்காந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேல உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்றது நியாயம்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி 
அந்த வழிபோக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பித்தான் ஐயா நீங்கள் வந்து குதிரையில் போகிறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால் உங்கள் கையில் அந்த குடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டுருக்குறவேன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயிலில் அதனால் அந்த குடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த கொடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுகிட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்னை நிறுத்தினேன் என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இவன் மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன் அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்கை எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்கு வாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானான் ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்துலேயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போடு குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்கள் கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்ப்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக தூக்கங்களை கண்டு நானும் சுக தூக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இது தான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னென்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்தில் சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் இது தானே அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பையை தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னென்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடித்து காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமாக நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்டை ஒரு முரணை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதாக ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்போ நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னென்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்களோட நாம் ஒன்றி போயிடுறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்பிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவ உண்மைகள்
இன்ப துன்பம் ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமாக யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமாக தான் நாம் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசில் இன்பம் ஆரம்பித்த உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனித்தார் சரி புறப்படுங்க என்னோடன்னார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் இந்த உலகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னால் புஷ்பக விமானத்தில் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னால் இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயந்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்தில் அங்கே நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்கே பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்தில் இருந்தபடியே எல்லோரும் கீழே குனிஞ்சு பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு தாய் புலி அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது இப்போ அந்த புலி அந்த மானை அடித்து போட்டுவிடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்தில் துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களே இதில் எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் உங்கள் பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னான் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டுது அதில் என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால் அது புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அதனால் அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்போ அந்த குட்டிகளுக்கு யார் ஆதரவு அதனால் புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆகிட்டுது இப்போ மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இரையானதும் இயற்கை அதனால் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்போ நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீயாவது சொல்லுப்பா இந்த செயலில் எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவாக பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளலை சௌரியமாக அழிச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமாக பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதிலுங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்கக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன உன்னுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவர் இப்போ உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணா 
சரி இப்போ உன்னுடைய வலது கால கீழே அவ இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணா பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் உன்னால் ஒரு காலை தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்தில் தூக்கினா அடிபடும் அப்படிங்கிறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துக்கிட்டே இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டானா